അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ വരുന്ന അക്കൗണ്ടിംഗ് റേഷ്യോസ് അല്ലെങ്കിൽ റേഷ്യോ അനാലിസിസിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് യൂട്ടിലിറ്റീസ് അതേപോലെ തന്നെ യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓർ യൂസസ് ഓർ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് റേഷ്യോ ഓർ റേഷ്യോ അനാലിസിസ് റേഷ്യോ അനാലിസിന്റെ അതല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് റേഷ്യോസിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് യൂട്ടിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ടു മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിന് അക്കൗണ്ടിംഗ് റേഷ്യോ കാണുന്നത് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഹെൽപ്സ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് യൂസസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ യൂട്ടിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിൽ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഫോമുലേറ്റിംഗ് പോളിസീസ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് പോളിസി ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തത് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്ലാനിങ് ഓക്കെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് നടത്താനും പ്ലാനിങ്ങിനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇനി മറ്റൊന്ന് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഓക്കെ മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ വരുന്നത് നോയിങ് ട്രെൻഡ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ട്രെൻഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ മെഷറിംഗ് എഫിഷ്യൻസി എഫിഷ്യൻസി മെഷർമെൻറ്റ് നടത്തുവാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കൺട്രോളിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും മറ്റൊന്ന് ഇൻറ്റർ ഫേം ആൻഡ് ഇൻട്രാ ഫേം കമ്പാരിസൺ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഇൻട്രോ ഫേമും ഇൻട്രാ ഫേമും തമ്മിൽ കമ്പാരിസൺ നടത്തുവാൻ എന്തിലൂടെ സാധിക്കും റേഷ്യോ അനാലിസിലൂടെ സാധിക്കും ഇത്രയുമാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് കിട്ടുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് വരുന്നത് റേഷ്യോ അനാലിസിലൂടെ എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദി പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ സെലക്ടിംഗ് ബെസ്റ്റ് കമ്പനീസ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ദിയർ ഫണ്ട് ഓക്കെ ഏത് കമ്പനിയാണ് നല്ലത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിലൂടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുവാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് സാധിക്കും ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് ഇറ്റ് എനേബിൾസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രോസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദി കമ്പനി ഓക്കെ നിലവിലുള്ള പെർഫോമൻസ് എന്താണെന്നുള്ളതും ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്നതിനെ കുറിച്ചും ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുവാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനും ഈ ഒരു റേഷ്യോ അനാലിസിലൂടെ സാധിക്കും ഓക്കെ ദെൻ തേർഡ് വൺ ആണ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് പ്രൈസസ് ഓഫ് ദയർ ഷെയർസ് ഓക്കെ ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുവാനും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് വരുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് ഫണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫിനാൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളാണ് അവരേക്ക് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു മെഷർ ലിക്വിഡിറ്റി പൊസിഷൻ ആൻഡ് ഓർ ഷോർട്ട് ടേം ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ലിക്വിഡിറ്റി പൊസിഷൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അതേപോലെ ഷോർട്ട് ടേം ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് മെഷർ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമത്തത് ഇറ്റ് എനേബിൾസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് ഓഫ് ദി കമ്പനി ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു കമ്പനിയുടെ സ്ട്രെങ്ത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അതേപോലെ വീക്ക്നെസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് അറിയുവാൻ റേഷ്യോ അനാലിസിലൂടെ സാധിക്കും ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ടു എംപ്ലോയീസ് ആണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ എംപ്ലോയീസിൽ ഒരു കമ്പനിയിലെ എംപ്ലോയീസിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു റേഷ്യോ അനാലിസിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് It helps to know the profitability of a company. ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും എംപ്ലോയീസിന് അത്തരത്തിൽ ഈ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ ദ ക്യാ
ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദി ഗവൺമെന്റ് ടു സ്റ്റഡി ദി കോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി ഇൻഡസ്ട്രീസ് അങ്ങനെ കോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ അറിയുന്നതിലൂടെ ഓൺ ദിസ് ബേസിസ് ദി ഗവൺമെന്റ് ക്യാൻ ഫോമുലേറ്റ് വാരിയസ് പോളിസീസ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വാരിയസ് പോളിസീസ് ഫോം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തത് ഇറ്റ് എനേബിൾസ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ പറ്റുന്നു ബൈ ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് പ്രൈസ് കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ പ്രൈസ് കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് കൊണ്ടുവരുന്നതിലൂടെ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ഉണ്ടാകുന്നതിലൂടെ ഓർഗനൈസേഷനിലെ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ജഡ്ജ് ഓപ്പറേഷണൽ എഫിഷ്യൻസി ലിക്വിഡിറ്റി പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി സോൾവൻസി ഗ്രോത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് എഫ് എം അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ റേഷ്യോ അനാലിസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂട്ടിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ യൂസസ് ഇത്രയുമാണ് വരുന്